ました沖縄旅行最終日デイ4北斎通りにやってきましたなんか歩行者天国になってて道路の真ん中歩けるここでまあ今もお昼なので、えー、お昼ご飯食べてお土産見て楽しみたいと思いますでは何としてもマグネットを見つけないといけないこういう沖縄そばも買って帰りますこれ良さそうなマグネット候補1安すぎやろこれ。お土産屋さんのドンキホーテ<笑>みたいなとこに来ためっちゃ安いチンスコ150円で売ってたのえなんでこんな安いんだ半分ぐらい見た<笑>全部のお土産屋さん入ってマグネットを探してますついにマグネットを見つけましたじゃじゃーかわいいその見た瞬間これにあの決めました「沖縄」って書いてて中に沖縄の名産物みたいなのが全部バラ,あのバラバラで入ってる<音楽>すごいここ<笑>このストーキスドめちゃめちゃ安くてなんかめっちゃ雰囲気あったからここいいかなと思ったけど<笑>中はちょっと<笑>。さすがにさっき言ったところは20人待ち22人待ちで断念しましたなのであの国際通りの方に戻ってきてなんか居酒屋っぽいところでそういうそば食べますそしてこれはめっちゃ欲しかった昨日なんか変にスーパーであのチキンラーメンの5色パックみたいなやつと同じやつの沖縄そばの5色パック買ってしまったけど僕が欲しかったのはこういう感じのやつでこれが一番美味しそうだったからこれ買いましたそう僕沖縄そばより早期そばの方が好きだからこれ買った今から早期そばとゴーヤチャンプルと食べますえー、と国際通りから全然動画を撮ってなかった今、えー、と空港に来てお土産を買って飛行機待ちです今回十数年ぶりぐらいに車運転したんですけどまあなんとなく感覚は残ってたみたいで事故なく4日間普通に運転してましただからまだ今度あの沖縄じゃなくてもどっか旅行行く時、まあ、ちょっとあのレンタカー借りてあのレンタカーで旅行するっていうのもありかなっていうふうに思います皆さん今回の旅行いかがでしたでしょうか来年再来年と旅行すること結構増えると思うので、まあ、その都度動画を撮っていきたいと思いますなのでもしよければ動画見ていただければと思います、えー、ではこの辺で終わりましょうかねでは If you like this video don't forget to like subscribe and comment down below thank you guys so much for watching I'll see you guys next time bye bye